আসসালামু আলাইকুম एवरीवन আমি রাফসানা কবি সামান্দা সবাইকে টেকনিক ইজি এডুকেশনে স্বাগতম জানাচ্ছি আজকে আলোচনা করছি ষষ্ঠ শ্রেণীর বিজ্ঞান বইয়ের বৈজ্ঞানিক বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়া ও পরিমাপ এই অধ্যায়ের হচ্ছে দৈর্ঘ্যের একক এই টপিকগুলো নিয়ে হচ্ছে আজকে আলোচনা করছি তো আজকের আলোচনার বিষয়ের মধ্যে থাকবে দৈর্ঘ্যের একক সেই এককের গুণিতক ও ভগ্নাংশ ভরের একক সময়ের একক দৈর্ঘ্য ভর ও সময়ের পরিমাপ আচ্ছা তো প্রথমেই যেটা বলবো সেটা হচ্ছে দৈর্ঘ্যের একক তার আগে বলে নিই যে একক কি একক কি এটা সম্পর্কে কিন্তু আগের পর্বে আমরা কিছু ধারণা দিয়েছি তো এখন আরও একবার বলে তারপরে শুরু করি একক হচ্ছে তুমি যে কোনো কিছু যদি পরিমাপ করতে চাও বা তার সঠিক একটা মাপ যদি তুমি চাও তাহলে সেই পরিমাপকে তোমার কি করতে হবে একটা নির্দিষ্ট এককে প্রকাশ করতে হবে যেমন দৈর্ঘ্যের একক বা আন্তর্জাতিক একক কিন্তু মিটার ভরের আন্তর্জাতিক একক কেজি এবং সময়ের আন্তর্জাতিক একক হচ্ছে সেকেন্ড তো এই এককগুলো কি বললাম এই যে দৈর্ঘ্য ভর সময় এগুলো প্রত্যেকটি কিন্তু এক একটি রাশি আর এদের যে এককটা সেগুলোকে আমাদের বলতে হবে মৌলিক একক যখন তুমি কোনো রাশিকে একটি মাত্র এককের সাহায্যে প্রকাশ করতে পারছো না তখন সেটাকে বলতে হবে যৌগিক একক কারণ সেখানে কি করতে হবে সেই রাশিটাকে তুমি যদি প্রকাশ করতে চাও এক বা একাধিক রাশির এককের প্রয়োজন হবে তো যাই হোক এই ছিল হচ্ছে একক সম্পর্কে ধারণা তো এখন কি দেখবো আমরা দৈর্ঘ্যের একক কি বললাম যে দৈর্ঘ্যের আন্তর্জাতিক একক হচ্ছে মিটার এই আন্তর্জাতিক এককটা আসলে হচ্ছে এস আই একক কেননা পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে দেখা গেল এই একটি দৈর্ঘ্যকে মাপার জন্য বিভিন্ন ধরনের একক ব্যবহার করা হয়ে থাকতো কিন্তু পরবর্তীতে কি করা হয় এই যে দৈর্ঘ্যের এককটা সেটাকে কি করা হয় সারা বিশ্বে সেটাকে হচ্ছে ফিক্সড করে দেওয়া হয় শুধু দৈর্ঘ্য না বেশ কয়েকটি মৌলিক রাশির বা ভৌত রাশির যে এককগুলো সেগুলোকে কি করা হয়েছে নির্ধারণ করে দেওয়া হয়েছে অর্থাৎ পৃথিবীর যেখানেই তুমি দৈর্ঘ্য ভর তারপরে সময় পরিমাপ করতে চাও তোমাকে সেই আন্তর্জাতিক এককটাই ব্যবহার করতে হবে তাহলে কি বললাম দৈর্ঘ্যের যে একক সেটা হচ্ছে মিটার অর্থাৎ তোমাকে যদি বলা হয় যে কোনো একটা দড়ি কতটুকু বা দড়ির কতটুকু দৈর্ঘ্য বা কোনো একটা লাঠি বা ধরো টেবিল সেটা দৈর্ঘ্য যদি তোমার কাছে যায় তাহলে তোমার কি বলতে হবে হ্যাঁ সেটা হচ্ছে দেখা গেল ফাইভ মিটার তার দৈর্ঘ্য অথবা টেন মিটার এগুলো হচ্ছে গিয়ে তাদের কি হচ্ছে দৈর্ঘ্য এখন কথা হচ্ছে এই মিটারটা কি করলাম আমরা যে জিনিসগুলো মোটামুটি যাদের দুর্ঘ মোটামুটি লেভেলের সেগুলোকে পরিমাপ করার জন্য মিটার ব্যবহার করা হচ্ছে এখন যদি তোমাকে বলা হয় যে একটি পেন্সিলের দুর্ঘ আমাকে বলো তখন কি তুমি সেটাকে মিটারে প্রকাশ করতে পারবে না কারণ মিটারটা তখন অনেক বড় একটা রাশি হয়ে যাবে তোমাকে অবশ্যই তখন মিটারের চাইতে ছোট একটা রাশি দিয়ে বা ছোট একটা এককের সাহায্যে সেটাকে প্রকাশ করতে হবে তো সেক্ষেত্রে কি ব্যবহার করা হয় তখন তোমাকে ব্যবহার করতে হবে সেন্টিমিটার একক আবার সেন্টিমিটারের চাইতেও ছোট কোনো কিছুকে তুমি বা পেন্সিলের চাইতেও ছোট কোনো একটা বস্তু দৈর্ঘ্য যদি তুমি প্রকাশ করতে চাও তখন তোমাকে ব্যবহার করতে হবে সেন্টিমিটারের চাইতেও ছোট মানের একটি একক যখন তখন তোমাকে ব্যবহার করতে হবে মিলিমিটার আচ্ছা এখন যদি মিটারের চাইতেও বড় একক আমরা ধরি তখন কিন্তু তোমাকে ব্যবহার করতে হবে কিলোমিটার তো এভাবে এই যে দৈর্ঘ্যের যে এককটা সেটা কিন্তু ভিন্ন ভিন্ন হয় তোমার এককটা আসলে তুমি কোনটি ব্যবহার করবে সেটি ভিত্তি করে তুমি কোন বস্তু দৈর্ঘ্য নির্ণয় করছো সেটার উপরে তো যেমন এক মিটার সমান সমান বা হচ্ছে যদি আমরা বলি এক কিলোমিটার সেটা কিন্তু সমান সমান হবে এক হাজার মিটার তো আমরা লিখি কি বললাম এক কিলোমিটার তো কিলোমিটারকে তুমি যদি শর্টকাটে বা ছোট করে লিখতে চাও তুমি এভাবে কি নি এভাবে হচ্ছে লিখতে পারবে তো এক কিলোমিটার সমান সমান হচ্ছে এক হাজার মিটার তো আমি পুরো মিটার লিখিনি শুধু ময় রশ্মি দিয়ে যদি এখানে একটা এরকম ফুল স্টপ দিয়ে দাও বা এরকম একটা চিহ্ন দিয়ে দাও তখন হয়ে যাচ্ছে হচ্ছে শর্টকাটে তাহলে এক কিলোমিটার সমান সমান এক হাজার মিটার এভাবে কিন্তু আরও অনেকগুলো পরিমাপ রয়েছে তো এটা আমরা কি দেখলাম আমরা এগুলো দেখলাম হচ্ছে এই যে দৈর্ঘ্যের যে একক সেটার গুণিতক ও ভগ্নাংশ এরপরে আমরা যেটা দেখব সেটা হচ্ছে গিয়ে ভরের একক ভর কি ভর হলো কোনো একটা বস্তু কতটুকু ভারী সেটার যে পরিমাপ সেটাকেই কিন্তু আমাদেরকে বলতে হবে ভর তো এই ভরটাকে আমরা কিভাবে পরিমাপ করতে পারবো ভরের জন্য আন্তর্জাতিক যেই এককটা সেটা হচ্ছে কেজি অর্থাৎ কিলোগ্রাম 
তো এই যখন বললাম যে একটা বস্তুর যদি কেজিতে তুমি প্রকাশ করলে কিন্তু তুমি এখন আরও একটা বস্তুর ভর প্রকাশ করতে চাও যেটা হচ্ছে ওই কেজি থেকে বা কিলোগ্রাম থেকে হচ্ছে ছোট ভরে তখন কি করতে হবে তোমাকে তখন কিন্তু গ্রাম যে এককটা সেটা ব্যবহার করতে হবে আবার গ্রামের চাইতেও ছোট যদি একক ব্যবহার করতে চাও সেক্ষেত্রে ব্যবহার করতে হবে মিলিগ্রাম আবার ধরো বিশাল বড় একটা বস্তু তুমি ভর ব্যবহার করতে চাচ্ছ বা প্রকাশ করতে চাচ্ছ সেক্ষেত্রে তোমাকে কুইন্টাল বা মেট্রিক টন এই এককগুলো ব্যবহার করতে হবে তাহলে কি বললাম যে তুমি আসলে যেই এককটা এককে প্রকাশ করতে চাচ্ছ বা কোন এককটা তোমাকে সে সময় ব্যবহার করতে হবে সেটার জন্য তোমাকে দেখতে হবে তুমি আসলে কোন বস্তু দৈর্ঘ্য বা ভর হচ্ছে পরিমাপ করছ সেটা তাহলে ভরের যে একক ছিল সেটা কি ছিল সেটা ছিল হচ্ছে কিলোগ্রাম এছাড়াও কিন্তু আছে মিলিগ্রাম গ্রাম কুইন্টাল মেট্রিক টন এগুলো এরপরে যেটা দেখব সেটা হচ্ছে আমরা সময়ের একক তো সময়ের এককের জন্য সময়ের যে এককটা আমরা ব্যবহার করে থাকি সেটা হচ্ছে সেকেন্ড তো এককগুলো আসলে কি একক হচ্ছে তুমি যে রাশিটা পরিমাপ করবে বা মাপবে সেটা সবচাইতে বা সেই রাশিটার জন্য সবচেয়ে ক্ষুদ্রতম একটা মানকে হচ্ছে আদর্শ মান ধরে নেওয়া হয় যেমন মিটার তারপরে হচ্ছে গিয়ে কিলোগ্রাম তারপরে হচ্ছে সেকেন্ড তো এইগুলোর উপরে বেস করে কিন্তু অন্যান্য যে এককগুলো সেগুলো আসে তো কি বললাম সময়ের যে একক সেটা ধরা হয় হচ্ছে সেকেন্ড তো সময় কিন্তু অনেক রকম হতে পারে যেমন ঘন্টায় তুমি প্রকাশ করতে পারো এটাকে দিনে বছরে এগুলো তো প্রথমে যেটা করা হয় সেটা হচ্ছে গিয়ে যদি আমরা এক দিনের কথা বলি আমাদের আমরা জানি যে আমরা আমাদের যে পৃথিবীটা আছে যেখানে আমরা বসবাস করি সেটা কি করে সূর্যের চারদিকে কিন্তু ঘোরে সেই সঙ্গে কি করে সে নিজ অক্ষেও কিন্তু ঘোরে তো এক পৃথিবীকে নিজ অক্ষে একটা পজিশন থেকে ঘুরে আবার ওই পজিশনে আসতে যে সময়টা লাগে সেটা হচ্ছে এক দিন তো এই এক দিনকে যদি আমি চব্বিশটা ভাগ করি সেটার যে একটা ভাগ সেটাকে আমরা বলি এক ঘন্টা আবার তুমি এক ঘন্টা নাও সেই এক ঘন্টাকে তোমাকে হচ্ছে ষাট ভাগে ভাগ করতে হবে তো ভাগ করে ফেলার পরে সেখান থেকে যে একটা ভাগ নেবে এক ঘন্টা থেকে আমরা পাচ্ছি এক মিনিট আবার এক মিনিটকে ষাট ভাগ করে সেটার যে এক ভাগ নেবে সেটা হচ্ছে এক সেকেন্ড তাহলে এক দিন কিন্তু হয়ে যাচ্ছে চব্বিশ ঘন্টা তো এভাবে সময়ের যে এককটা সেটা হচ্ছে বের করা হয়ে থাকে এরপরে যেটা আমরা দেখব সেটা হচ্ছে কি এই যে দৈর্ঘ্য ভর সময় এগুলো আসলে আমরা কিভাবে পরিমাপ করি সেই জিনিস খেয়াল করবে যখন দৈর্ঘ্য পরিমাপ করা হয় তখন তুমি যদি একটা স্কেল নাও স্কেলে দেখবে যে ছোট ছোট করে কিন্তু দাগ টানা সেই দাগের ভিতরে হচ্ছে মিটার সেন্টিমিটার মিলিমিটার এগুলো কিন্তু চিহ্নিত করা থাকে তো তুমি এই দাগের উপরে কোনো একটা বস্তুর ঠিক কতটুকু দৈর্ঘ্য সেটা কিন্তু এই স্কেলগুলো দিয়ে বা গছ ফিতা দিয়ে পরিমাপ করতে পারো তারপরে কি ভর ভরের জন্য কি করা হয় দাড়ি পাল্লা ভর পরিমাপের জন্য দাড়ি পাল্লা ব্যবহার করা হয় সেটা হচ্ছে কিরকম ধরো দাড়ি পাল্লার এক সাইডে তুমি আসলে কতটুকু ভর একটা বস্তুর কতটুকু ভর কত কেজিতে পরিমাপ করতে চাচ্ছ সেটা সেই কেজির একটা বাটখারা তোমাকে রাখতে হবে এবং অন্য একটা সাইডে হচ্ছে ওই বস্তুটা দিতে হবে যদি দুই সাইডই সমান হয়ে যায় তখন তুমি বুঝতে পারবে যে আসলে ওই বস্তুটার ভর কত কেজি সময়ের জন্য যেটা ব্যবহার করা হয় সেটা হচ্ছে অনেক আগে কিন্তু ব্যবহার করা হতো বিশেষ করে সূর্যের যে আলো সেটার সাহায্যে কিন্তু সময়ের পরিমাপ করা হতো কিন্তু এখন আমরা খুব সহজেই সময় পরিমাপ করতে পারি যে হচ্ছে ঘড়ির সাহায্যে ঘড়িতে তুমি বলতে পারো যে এখন আসলে দিনের ঠিক কয়টা বাজে সেটার থেকে কয় মিনিট আছে বা তিনটা বাজতে কয় মিনিট বাকি আছে কয় সেকেন্ড এইগুলো কিন্তু আমরা ঘড়ির সাহায্যে খুব সহজেই পরিমাপ করতে পারি তাহলে আমরা কি দেখলাম দৈর্ঘ্য ভর ও সময়ের পরিমাপ প্রথমে আমরা যে জিনিসটা দেখলাম সেটা হচ্ছে এই যে দৈর্ঘ্যের যে একক সেটা মিটার সম্পর্কে আমরা জানলাম তারপরে আমরা দেখলাম যে এই যে আমরা বিভিন্ন রাশির এক একটি একক দেখছি সেই এককগুলোর চাইতে সেগুলোর ছোট মানও আছে আবার বড় মানও আছে তুমি কোন এককটা ব্যবহার করবে সেটা কি কিসের উপরে নির্ভর করে তুমি যে বস্তুটা দৈর্ঘ্য ভর পরিমাপ করছো সেই বস্তুটার উপরে বস্তুটা যদি অনেক বড় আকারের হয় সেই ক্ষেত্রে তোমাকে কি করতে হচ্ছে বড় যে এককগুলো সেগুলো ব্যবহার করা ব্যবহার করতে হচ্ছে এরপরে আমরা কি দেখলাম সময়ের এককটা দেখলাম যে আমরা কিভাবে মিনিট ঘন্টা তারপরে হচ্ছে বছর দিন এগুলোর হিসেব করতে পারি এরপরে যেটা ছিল সেটা হচ্ছে দৈর্ঘ্য ভর ও সময়ের পরিমাপটা আসলে আমরা কিভাবে করি তো এই ছিল আজকের আলোচনা পরবর্তী পর্ব দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে শেষ করছি আল্লাহ হাফেজ